Hi, good evening. Hello, Anna Beatriz. Hello, everybody. Good evening. Hi, Juan Carlos. How are you? Good evening. Hello, how are you? Uh, very good evening. Hello, good evening. <laughs> nice. You said very what? Juan Carlos, very well? Very well, come very fine, come very, very good. Come very good. Okay, <laughs> nice. Come great. <laughs> okay, thank you very much. Okay, so um, so what about the, the others? How are you? ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo están? How are you today? How do you feel? ¿Cómo se sienten hoy? How do you feel today? Very well. Very well, nice. Thank you, Happy. Ana Beatriz. <laughs> Happy, good. I like it. Me gusta mucho. Esa actitud, that's the attitude. Esa es la actitud, that's the attitude. What about you, Oscar? Arnulfo, how are you? Fine, teacher. And you? Oh, you? I'm, very, I'm very well. Thank you for asking. Gracias por preguntar. I'm very well. Thank you. Ready for a new class. Listo para una nueva clase. Okay, so uh, let's see. We have Jocelyn connected to. Hi, Jocelyn. How are you? I'm um, very good, teacher. Oh, nice. Oh, you say very good. No, you say very good, teacher. All right, very good, teacher. Not very good, teacher. No. <laughs> very good, okay? Okay. Yes. Yeah. Okay. Um, so let's see, Natalie. How are you, Natalie? I'm fine, teacher. Oh, nice. It's good to see you. Es bueno verles. Okay, very good. So let's wait for the others. Esperemos que los demás están conectando ahorita también. Hi, teacher. Hello, how are you? Um, fine, pero um, ahorita todavía no llego a mi casa. Voy a ah. estar sin, sin el video. Ah, okay, fine, pero on the way, en camino. Fine, mm -hmm. and on the way. <laughs> Okay, thank Ember. you, Abby. Hello, Amber. Teacher, eh, tengo un pequeño inconveniente. No estoy en casa, nada más puedo estar como oyente. Okay, it's okay. On the way también, en camino también. On the way too. Algo por el estilo. Okay. Thank okay, you. thank you. All right, let's see. Um, okay, very good. Carlos David sí está en la casa, ¿verdad? En Jorge Aquino. <laughs> O también van de viaje. Hi, teacher. Sí, ya, ahorita conectados. All right, very good. Thank you. Jorge Aquino. Creo que está conectado, pero no está por ahí ahorita. Ok, muy bien. Eh, so let's start. Eh, bueno, los que van de camino, it's okay, right? But, uh, los demás siempre sé el, record el recordatorio que la cámara debe estar encendida all the time, todo el tiempo, ok? All the time the camera has to be on. Es un requisito, no mío, ¿ok? No es algo que yo pido. Bueno, yo se lo estoy pidiendo ahorita, pero es algo que nos exige Insafor, que las cámaras deben estar siempre, siempre encendidas, ¿ok? So yo sé que Amber, a veces aunque vaya de camino, lleva la cámara encendida, ¿ok? And thank you, Amber, for that. Gracias por eso, Amber. Thank you for that. Igual, eh, el requisito de la cámara encendida es para todos, ¿ok? It's for everybody. Y no es de parte mía, sino que es un requisito de parte de Insafor, quien patrocina, ok, el, eso de, 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 del proyecto de inglés, ok. So, please, let's pay attention to that. Pongamos atención a eso, por favor, ok. Let's pay attention to, to that, ok. So, I will pass you the attendance in this moment. Le voy a pasar asistencia ahorita. I will pass you the attendance right now. So, let's see, veamos. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Carlos David. Present. Edgar Alexander me dijo que no iba a poder estar, que tenía que hacer un trabajo hoy. Edgar es eh, Ember. Sí, está, ¿verdad? He's connected. Saraí. I'm here. Ok. Jacqueline, ¿está? Ok. Jessica. Jorge. Present. Ok, perfecto. Juan Carlos. 
Right here. Okay, Loida Eunice. Miss Rodesno. No, she's not connected. Okay. Uh, Maria mm -hmm. Elena. I'm here. All right, thank you. Mauricio Antonio. Mauricio? All right. Okay, Nelson, Mr. Gavarrete. I'm here. All right, thank you, Mr. Gavarrete. Nestor Ivan. Present. Good. Oscar Arnulfo. Present. Good. Roxana Yamilet. Miss Rugamas. Not present. Okay. Wendy Narali. I'm here, teacher. Jacqueline Gloribel. <coughs> present. Jocelyn Joanna. I'm here. All right, thank you. And Yesenia Marisol. Is Yesenia connected? No? Okay, thank you very much. Thank you very much. All right, let's start. So uh, let's start with uh, today's class. Uh, for today's class, we have uh, different activities, right? And we need to start with these activities. So listen, in activity number one, in activity number one, we have commands, commands. The review about commands. Un pequeño repaso acerca de commands, all right? And for this, we have one speaking activity, okay? Tenemos una actividad para hablar. We have one speaking activity. If you remember, if you remember, si recuerdan, if you remember, you, um, you took notes about commands in some categories. Tomaron notas o escribieron algunos comandos o órdenes en algunas categorías o en algunos lugares, in some places, yes? Can you tell me one of the categories? Pueden decirme una de las categorías de las que escribieron vocabulario? Tell me one of the categories, please. And show, and house. School, home, okay, school, game. In the school, in the house, soccer, soccer game. game, yes? <coughs> hotel. Hotel, hotel, what else? Like soccer. Yeah, soccer game, in the soccer, soccer game. game. In the soccer game, in a soccer game. What else? Game. Hair, el hair salon, la sala de belleza, el hair salon. In the bus, right? Uh, in the bus, y en el bus, okay? So you, you, have, you have this vocabulary. Creo que todos tienen el vocabulario que escribieron. Does everybody have the vocabulary? Yeah? Yes. Lo tienen a mano. Do you have it at hand? Yeah? No me digan que lo echaron al basurero. <laughs> Don't tell me that, please. No me digan eso. Don't tell me that. All right, very good. So listen. So in this moment, we will go and practice. In the question, we will go to breakout rooms. Vamos a ir a equipos de trabajo. And the question is, the question is, which commands do you have in the category? Which commands do you have in the category? Y luego dicen la categoría. For example, which commands do you have in the category school? Which commands do you have in the category hotel? Which commands do you have in the category bus? Which commands do you have in the category soccer game? Which commands do you have in the category um, house? And which commands do you have in the category hair salon? Yes? So, ¿quieren que les escriba la pregunta? Yes? Okay, let Please, me try. teacher. Okay, so the question is this. La pregunta es la siguiente. Which commands... Which commands do, do you have in the, in the category in the category, y luego dicen la categoría, ¿ok? Yes, which commands do you have in the category? Y ahí dicen la categoría, school, hotel, house, or soccer game, or bath, or hair salon, ¿ok? Yeah. So that's the question, esa es la pregunta. Which commands do you have in the category? Category. La pronunciación de esta palabra es category. Category no, es category. Category. Category, okay? Con estrés en la primera sílaba, category, yeah? 
Very good, muy bien, very good. So, so please, let's go to breakout rooms and let's practice. Vamos a breakout rooms y vamos a compartir. Let's go and share. So listen, si algún compañero no entiende uno de, las, de los comments que estamos dando, le podemos decir qué significa. We can tell him or tell her the meaning, ¿ok? Podemos decirle el significado. We can tell him or tell her the meaning of the command, ¿ok? So is it clear? Está claro qué vamos a hacer. Is it clear what you have to do? Yeah. Yes. Okay, perfect. Okay, let's see. Juan Carlos, can you, re can you repeat what we are going to do, please, in Spanish? It's okay. Eh, pues como no estuve ayer, eh, pues ando medio perdido, pero eh, me pongo al día rápido. Okay, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Cuál es la instrucción? What is the instruction? Eh, pues no sé si vieron ayer a las categorías... Sí. No sé si de lugares o de algo así. Sí, tenemos las categorías. We have the categories. Ajá, ¿qué vamos a hacer con esas categorías? What will we do? Preguntarle al compañero. Ajá, preguntarle. ¿En qué tipo de categoría está, me imagino? ¿Qué, ajá, ¿qué comandos? Porque ayer estudiamos commands, comandos. ¿Qué comandos tiene en tal categoría? In, in this category, ¿ok? Tienes que inventártelos ahorita, Juan Carlos. <ríe> so listen to your classmates okay. first, ¿ok? Primero escucha a tus compañeros y tú te quedas de último para que tengas una idea de qué es, ¿ok? Así alguien más Perfecto. que no se conectó que haga lo mismo, ¿ok? So you do the same, please, all right? So okay. let's go and practice. Vamos okay. a practicar entonces. Let's go and practice. Ok, breakout rooms. Let's go and practice. Wendy, which commands, which commands you have in the church? Uh, sorry for the interruption. Uh, please say category, okay? Which commands do you have in the category church? Which commands do you have in the category Category, okay, category. Which commands we have in the category? School, all right, yes? Please say, the, say that word. Dian esa palabra para que se le vaya quedando. So you, you learn Category. 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 Exactly, category. Okay, yes. thank you. All right, continue. Please. Which okay. commands? Um, okay, uh, please be uh, silent. I'll silent, okay. <laughs> Okay, Oye, ahora tú. Um, um, Ana Beatriz, eh, which command do you have in the category? Um, uh, in, on the bus. On the bus. I, at, I at the next stop. Ok. Ahora, Ana Beatriz. Um, estaba escribiendo. Bueno. Tengo una. Sería. Ocho. Ok. Arnulfo. Ok. Which commands you have in the category is hotel? 
at the hotel, sería. Which commands do you have in the category um, soccer game? It's for me. Uh, Jacqueline. Okay. Please play soccer game. Please see soccer game. Um, solamente. <laughs> only that. You say only that. Only solamente that. only that. Only that. Only that. Yeah, only that. Uh, it's your turn, Jacqueline. Which commands do you have in the category um, house? Is for me or for Loida? Um, Loida. Home, okay. Wash your teeth, do homework, clean the bedroom, wash the clothes. No. No. What? No. Do breakfast of the TV, wash the dog, wash the car. <laughs> <laughs> clean the house uh -huh, that's it that's all okay, okay just uh sorry for the interrupt just one observation quickly loida for you okay uh for teeth para los dientes you, you don't say watch you say brush 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 i have brush brush your teeth y para do ah, do do dinner i think you say do dinner or ¿Cuál fue que dijiste algo así? Do dinner or do breakfast. I, you make. Breakfast. Make. Uh -huh. You make breakfast. You make. Make breakfast. Okay. Yeah. Yeah. Okay, continue. Thank you. Eh, espérame. Bre eh, your ¿Cómo se escribe, teacher? Make. Make like. No. No, no, no. El de what? Wash or brush your teeth. Ah, brush, brush. B R U S H. Brush. B R A -A. Uh, B U S H. R U S H. Uh -huh. Brush. Brush mm, your I teeth. I remember. Yes. Okay, thank you. All right. Okay, Maria Elena. Thank you, teacher. No problem. Maria Elena, which command do you have in the category? In the category, do you have in the the category in hair salon? Okay. Uh, uh, acrylic nails. Uh, do the manicure. Uh, please, make beauty beauty. Cut her a ear y make the pedicure. <laughs> Algo así. Ok. Eh, sería póngale las uñas, el manicure, maquillala, cortale el cabello. Make, uh, okay. when, uh, sorry for the interruption. When, when you want to say hacerse las uñas, you always use make. Make a pedicure, uh, make a manicure. Make okay. your nails, hacerse las uñas, make your nails, okay? Make your nails. Okay. Uh -huh. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, teacher. All right. Okay. O sea que vamos a hablar como que, qué actividad se hace en ese lugar. Es como, como mandar. Ah, pero uh -huh. yo lo que usted va a ordenar que le hagan, va. Hi, teacher. Hey, poniéndome el día. Pasando, pasándole la copia. <risa> <risa> o sea, esto, esto es prácticamente cuando habla uno eh, que quizás es lo que hace usualmente, ¿verdad? Estos comandos, teacher. O sea, con otra persona eh, y, y le da como micrófono. órdenes. E ese es el, ese es el, el fin, pero no, no tiene su micrófono encendido. 
Oh my God, I'm sorry. Yes, yeah, yes, Juan Carlos, that's the purpose. The purpose is to give orders, to give commands, dar comandos o dar órdenes, pero estudiábamos que podríamos decir please, para hacerlo de una forma please. más suave, please, right? O sea, For example. Yo como, como jefe o como supervisor o como alguien eh, pudiese dar las órdenes de esa manera. Yes, of no course. necesariamente tengo que tener un cargo eh, para poderlo hacer. No, no necesariamente. So, for example, ah. imagínate que tú necesitas que Ember te envíe un reporte, por ejemplo. Y uh -huh. le, le puedes decir, Ember, Ember, please write the report today. <coughs> Sorry. Write, please write the report today. Y le ponemos el please para sonar como más cortés, más educado. Please ah, okay. write the memo today. Or please visit the clients tomorrow. ¿Ok? Ok, entonces aquí sí el verbo sería eh, crudo, me imagino yo, o sea, utilizado en segunda persona. Sí, entramos con el verbo de un solo. Uh -huh. O sea, es como que estuviéramos diciendo you. Ajá, pero no decimos el you. No hacemos el you. Exacto. Y lo podemos utilizar en cualquier situación o necesariamente en las categorías que nos ha dado. O si no, no, en in, in any situation, en cualquier situación que se pueda usar un verbo así. Se puede. Aquí porque estuvimos jugando con esas categorías ayer, por eso es que tenemos solo eso. Ah, but, ok. But you Entonces, can do it in other categories. Uh -huh. El que ocupo mucho en el trabajo es do me a favor, please. Yes, that's a comment. Ese es un comment. Yes. Entonces va, va eh, eh, sería el, ¿qué sería después? El pronombre. Eh, en ese caso, mi es pronombre, ¿verdad? ¿eh? No, no. 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 Ajá, es, un, es un, en este caso, mi es un object pronoun. Ah, ok. Entonces es eso sí va me, your, yes. her, yes. his. Eso sí lo podemos ocupar. Yes. Lo que no puede ir es el pronombre personal, de personal pronoun. El I, you, we, they, he, she. Eso no puede ir. Entonces, ah, pero lo podemos aplicar para todas las personas, entonces. No, o sea, mayor, mayormente, no, mayormente es como, como el you, ok, porque le estoy dando la orden a alguien directamente. Por eso, una entonces, order. Ajá. O puede si ser a, a tú. A varios. A ustedes. Ajá, ajá, a ustedes. Pero, ajá. A ustedes, pero depende del contexto. It depends on the context, right? Yo les daba el ejemplo ayer. I gave them the example. Imagine you are, uh, what, in a meeting. Imagínense que están en una reunión. You are in a meeting. Y quieren que todos hagan algo. So I give the instruction in general. No les digo you, solo les digo, oh. please do this exercise. Please do this exercise or do this activity. Hagan esta actividad. Do this activity. And you don't say, you do this activity. You only say, please uh -huh. do or complete this activity or complete this form. Complete este formula, complete en este formulario. Complete this ah, okay. form, please. Uh -huh. Eso es lo que más se ocupa entonces cuando uno está hablando con otra persona, ¿verdad? Yes. O con otras personas que les quiero dar una orden. Or, yes. Ah, excelente. Uh -huh. Yeah. Ya entendí. All right, perfect. Bueno, entonces, eh, teníamos las categorías, él ya me dijo todas las que tenía. Eh, pues ya están casi todas, ¿verdad? todo lo que uno en el bus, en el trabajo. Eh, go to the bathroom. Go to it. Me imagino que eso se puede decir, ¿verdad? Yes, it's possible. It's possible. Oh, perfecto, entonces sí. Uh, ¿Y ese está en, en qué? Eh, ¿En el libro? Yes, it's on the manual. Está en el eh, manual. ¿Tenía alguna? Está en la página. It's on page. Let me tell you. Déjame decirte en qué página está eso. It's on page. Um, well, we have some on page. 22. Uh, 22 and 23. Ya vamos a ver unos ahorita para repasar. We will study some. Uh -huh. Ah, ok. Yeah. Perfecto. Ok. ¿Algo más, Jorge? Eh, no sé si vas a ir. Bueno, tendría que ver, tendría que hacer como la, las oraciones de, dependiendo de la categoría. Por ejemplo, no sé si ya hizo cate, órdenes o comandos para escuela, para casa, para el hotel, jugar fútbol. ¿Y en el, en el hotel qué, 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 qué normalmente se dice? Eh, ¿Qué fue? Very, very thin. No. 
bring the breakfast, clean the room, wake up at 6 a.m. Uh, no disturb, no water, do not water. Ahí los negativos se pueden ocupar, teacher. Yes. O sea, se puede ocupar cualquier, el verbo en inglés, eh, perdón, el verbo y el, el, el ah, aquí sería not. Don't, don't. O don't. Do don't, not. don't bother. Or do, él dijo, do, eh, Jorge dijo ahorita, do not, do not bother. Mm -hmm. Está bien también, do not. Porque en contextos formales se usa el do not, les decía don't. ayer. Okay? Do not, do not bother. Okay, everybody, um, thank you for, uh, for practicing and for sharing. Gracias por compartir. Thank you for sharing. Uh, I, was, I was explaining, Juan Carlos, something important. Juan Carlos me preguntaba algo importante. Uh, can we use commands in negative? ¿Podemos usar estos comandos en negativo? Yes. We say do not or don't. For example, you can say um, don't call clients today. Don't call the clients today. No llames a los empleados hoy. Y empezamos con don't o do not, podría ser. Do not call the clients today. También podríamos hacer un comando en negativo, ¿ok? Don't or do not. Do not is more formal, ¿ok? El do not es más formal. It's more formal. Don't call the clients today, please. Or um, don't write the reports today. Write the reports tomorrow, ¿ok? Don't write. Don't. Or don't go to San Miguel today. You better go tomorrow or you go tomorrow, okay? Yeah. So we can use negative do not uh, imperatives. Sorry? Do not bother. Ajá, el que decíamos ayer, do not bother. No moleste en el hotel. Do not bother or don't bother, okay? No moleste, don't bother. You say bother, bother, bother. Esa TH se pronuncia como de bother, bother. Do not bother. Okay, very good. So thank you very much. Now let's let's review let's review some other commands. Repasemos algunos comandos que aparecen en el en el manual. Let's review some some commands in the manual. So listen, on the manual we have these ones. For example, please write a check. Please write a check. Please send a memo. All right, please send a memo today. Please check the report. Please check the report. Please supervise the employees. Please supervise the employees. Please go to a meeting or go to the meeting. Vea la reunión. Please go to the meeting or negative, right? Si los queremos hacer en negativo, we say, decimos entonces, do not. O podría ser do not. O podría ser don't también. Don't write a check today, please. Don't send a memo today. Send it tomorrow, podríamos decir. Don't check the reports. Don't supervise the employees. I will supervise the employees, you say. Yeah? Okay, very good. So that, that's just to, to remember. Eso es solo para recordar un poquito. Just to remember a little bit. So, uh, do you have any question about comments? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los comments? Acerca de este tema? Do you have any question about comments? <clears throat> or everything's clear. Todo está claro. Everything's clear. Is everything clear? Todo claro? Um, the, com the commands um, always short. Are always short. Short. Los no, comandos always siempre... short? Yeah, uh, mostly. La mayoría de veces son comandos cortos. They are short, like be quiet or don't go there, no vayas ahí. So they are commonly short. Normalmente son cortos. They're normally short. Yeah. Okay, so any other question? Alguna otra pregunta? Any other question? No? Okay, muy bien. Okay, very good. Now listen, here I have on page 24, I have some questions, okay? Uh, question number one is, what are three things you do every day in your workplace? What are three things you do every day, every day? Algo que hacen todos los días. Three things you do every day. Tres cosas que hacen todos los días. Okay. You can say, for example, oh, 
I check email every day, or I visit clients every day, or I travel to, to San Miguel every day, okay? What is something you never do in your workplace? What is something you never do? Algo que nunca haces. Something you never do at your workplace. Yo puedo decir, por ejemplo, I never write reports. O pueden decir, I never make phone calls. Yes, it's personal. Esto es personal. This is personal, okay? So question number one, what are three things you do every day in your workplace? Question number two, what is something you never do in your workplace? So think for a moment about the answers. Piensen por un momento en las respuestas que van a dar. Think for a moment, please. Think for a moment. Uh, you don't have to write the answers. No tienen que escribir las respuestas, ¿ok? Si las recuerdan, no hay problema. If you remember the answers, no problem. Don't write the, the answers, ¿ok? Si recuerdan, no las escriban. If you remember, don't write the answers, ¿ok? Don't write the answers if you remember, please. Cuando se sientan listos, me ponen una manito levantada. You put a hand up, please. When you feel ready. Cuando se sientan listos para compartir. When you feel ready to share. These questions are on page 24. Estas preguntas están en la página 24. Activity 1. Actividad 1. Ok. Activity 1. Teacher. Yeah. And question. Tell me. How do you, how do you say eh, viajar en bicicleta? Ride a bicycle. Ride a bicycle. Let me write it. Déjame, déjame yeah. escribir. Okay. Así. You. you can say, I ride a bicycle every day, or I never ride a bicycle. Okay? Every day. Yes. No sé en cuál vas a dar la respuesta. A uh, every day. Es, ajá, es mi medio de transporte, teacher. Ah, okay. Then you say, I ride a bicycle every day. I ride a bicycle every day, Jocelyn. Okay. En la página, ¿cuál fue que dijo que estaba? Disculpe. It's on page 22, en la página 22. It's on page 22. Yes. Thank you. Okay, no problem. Okay. Very good. So, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Nadie me ha puesto la manito así levantada. Are you ready? Yes, Loida is ready. Jorge Aquino, too. Oh, Juan Carlos is ready. Ana Beatriz, ah, okay. Let's see, Juan Carlos is ready, too, Loida. Yeah, Jacqueline is ready, too, okay? Thank you. Okay, one more minute. Un minuto más. One more minute.
Okay, uh, I will choose participants differently today. Ahora elegir, elegiré los participantes de una forma diferente. I will choose uh, participations differently today, all right? So look, here I have your list. Aquí tengo la lista de ustedes. Here I have your, your list or your attendance roster. La página de asistencia, okay? And everybody has a number. Todos tienen un número. Everybody has a number on my list. On my list, everybody has a number. Okay, todos tienen un número. So, le voy a preguntar a alguien, tell me one number from one to 22. Un número del 1 al 22. And the number that person tells me will be the person to participate, okay? El número que me dé esa persona será el afortunado para compartir, okay? Will be the, the lucky one to share, okay? Very good. So, are you ready to start? ¿Estamos listos para iniciar? Jocelyn, are you ready? Saraí, Yesenia, María Elena, Nelson, Mauricio, Loida, David, are you ready? ¿Están listos? Yeah. Más o menos, teacher, estamos listos. <laughs> you can, no, don't say más o menos, you say a little, un poco, a little, a little. <laughs> a little, teacher. A little, a little, very good. Que no sé lo que nunca hago. Ok, very good. Mientras, para dar un espacio más a los que están trabajando, listen, listen, something important, algo importante, something important. Um, cuando van a practicar, I will say this in Spanish, esto lo diré totalmente en español. Cuando van a practicar en los breakout rooms, cuando los junto en equipo o en parejas, la idea es que vayan a practicar inglés, ok. Y esa es la idea principal, que vayan y practiquen algo en inglés. Pero listen, escuchen. Si hay algunas frases comunes que ustedes saben cómo decirlas en inglés, úsenlas en inglés. ¿Por qué? De esta manera, si el compañero con el que están trabajando no sabe, se le queda eso y lo va a usar en inglés también. Y es un aprendizaje colaborativo. ¿Ok? Así que, por favor. Okay. Si, por ejemplo, si quieren decir, ahora me toca a mí. Creo que todos saben cómo decir eso. ¿Ok? Now is my turn. Ahora es mi turno. Now it's my turn. Now is my turn. Ahora es mi turno. Now is my turn. O ahora, ahora te toca a ti. Ok, now it's your turn. Ahora es tu turno. Now it's your turn. Ok, ¿qué más podrían decir? Ya terminé. I finished. I finished. Ya terminé. I finished. Ok. Ya, yeah. ¿qué más pueden decir cuando se van a juntar en equipo? ¿Qué vocabulario usan que es común? ¿Qué otras palabras pueden usar que son comunes cuando van a trabajar en equipo? I am a star. ¿Quién empieza? Ah, ¿quién empieza? Exactamente. ¿Quién empieza? Who? Who de quién? Who starts? Who starts? Who starts? ¿Quién empieza? Who starts? ¿Ya? Yeah. O who begins, que es lo mismo. Who starts or who begins. ¿Ya? Yeah. ¿Qué otra frase es común? What other phrase is common? How do you say... María, Elena. How do you say? How do you say? Yeah, how do you say? ¿Cómo se dice algo? Ok, si le quieren preguntar a un compañero. ¿Y cómo se dice eso? Pues nos, how do you say? How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia algo? O what does it mean? ¿Qué quiere decir eso? Pues, a veces nos dicen algo y no sabemos qué significa. ¿Y qué quiere decir eso? No. What does it mean? What does it mean? ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Ok. And what does it mean? ¿Qué quiere decir eso? What does it mean? Ok. Yeah, very good. Otra frase que sea común cuando van a practicar en, en equipos. Why do you spell? La última palabra que dijo que no sé cómo es. What does it mean? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo deletrea? El what does it mean? Se lo voy a escribir mejor. Ajá. Uh -huh. What does oh, it mean? Wow. What does it mean? No, dijo la otra teacher. ¿Cuál es? How do you spell right? Esa, 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 what? Does. Uh, esa. Uh -huh. What does it mean? ¿Qué quiere decir it, eso? What does it mean? Uh, mean? ¿Cómo se escribe? Me dice, me dice Loida, me parece. No, yo entendía que ella estaba preguntando. How do you spell something? That. Ajá, how do you spell? ¿Cómo se deletre algo? Okay, how do you spell that? Very good. Okay, so please use that in English. Usen eso en inglés. La próxima vez que entre, quiero Teacher. ver que estén usando cosas en inglés. Yes, Loida. If that's all or that's it. That's it or that's all es lo mismo. Pueden usar ambos. Uh -huh. That's all. That's it, that's all. All right. Eso es todo. That's all. O solo, digamos, solamente. Esa frase común. 
Solamente en inglés es only that. Only that. Solo eso. Only that. Ok, only that. All right. Ok, let's see. Veamos entonces. So let's see. Néstor. Néstor. Tell me one number from 1 to 22. Dime un número del 1 al 22. From 1 to 22. Any number. Cualquier número. 17. In English, please. 17. <laughs> 17. 17. Roxana. Roxana Rugamas. All right, Roxana. Uh, okay, let me see the questions. Déjame ver las preguntas. Let me see the questions. What are three things you do every day in your workplace, Roxana? Hello, teacher. I review the commission of technical. Yeah. I write the report. Yes. And I make invoice. Nice. And what is something you never do in your workplace? Um, I, was, I never, never go to the, to the market. <laughs> okay, very good. I never go to the market. I never go shopping. Okay, thank you, Roxana. That's excellent. Very good. Roxana, tell me one number from 1 to 22. Un número del 1 al 22. 10. 10, okay, 10. You will ask the questions. En esta ocasión, tú harás las preguntas. You will ask the questions, Roxana, ¿ok? okay. So, number 10 okay. is Juan Carlos. <laughs> so, Roxana, uh, Juan ask Juan Carlos, please. Juan, Juan Carlos Rivas. Yes. Juan Rivas, what are three things do you every day in your workplace? I check email every day. I give a technical support and I write report. Okay, what is something you never do in your workplace? I never do is uh, work. Repeat it, please, Juan Carlos. Repeat it. I never the work in the workplace. Okay. <laughs> All right, very good. Thank you very much. Okay, let's see. Thank you, um, Roxana. Okay. Juan Carlos, tell me one number from 1 to 22. Number 7. Jacqueline Lisette Garcia. So, Juan Carlos, <laughs> ask Jacqueline. Este es con dolo. Hey, sorry. <laughs> uh, what are three things do you every day in your workplace, Jacqueline? I check email. I answer call phone. And I prepare rooms. What is something you never do in your workplace? I never... I never... Go to the bathroom. ¿Cómo era llegar tarde? Be late, arrive late. All right. All right. I never arrive late. To work. To work. Yes. Okay, thank you very much, Juan Carlos and Jacqueline. Jacqueline, tell me one number from 1 to 22. Número de lunar 22. One number from 1 to 22. Uh, number 8. Number 8. Another number. Otro número. Another number because we don't have Jessica today. No está Jessica. Okay, number five. Number five. Ember. Ember by en ruta. Another number? Otro número? One. Eleven. Eleven. Eunice. <laughs> okay, so you ask the questions to Leunice, please. Eunice, sorry. Okay, Eunice. What are the things you do every day in your workplace? I smile every day. I try. I'm already the phone call. No, I check teacher's platform every day. And I ride a car every day. And what is something you never do in your workplace? 
I never do exercise in my work. Okay, okay, thank you, Jacqueline and Eunice. Eunice, tell me one number from 1 to 22, please. Un número del 1 al 22, from 1 to 22 in English. Well, no. 12, okay, let me see number 12, Maria okay. Elena. Okay. So you ask Maria Elena. Ask me, please. Okay, Maria Elena. What are, what are three things do you every day in your workplace? I am every day check emails, connect to teams and send calls. Okay. What is something you never do in your workplace? I am never drive a drive a drive a truck. But I wish. <laughs> okay, okay. Thank you very much. Thank you, Maria and Eunice. Okay, Eunice, select. Uh, tell me one number, please, from one to twenty-two. Maria, se lo tiene que decir. Yes, Maria, Maria. Um. Oh no, sorry, sorry. It's Maria, oh. sorry, it's Loida. It's Loida. Sorry, Maria. Loida, it's you. Tell me one number from 1 to 22, Loida, please. Ah, okay. Uh, 21. 21. That's it, 21. Another number, otro número. 22. 22. Yesenia no está. Is Yesenia connected? No, right? Oh, sí está. That's a teacher. Yes, yes she's friend. connected. Yes, she's connected. Okay. <laughs> So, uh, Loida, you ask, you ask Yesenia. Teacher, es María que le tiene que preguntar. Yes, Yo ya le pregunté a María. I was confused then. Sí. Estaba confundido. Entonces era María que me tenía que dar el número. So, María, yes. ask, ask Yesenia, please, Class. María. It's the same. Yeah. The same is Loida. No, no, uh, go ahead, Maria. You ask the questions. Oh. Who ask the preguntas? You ask the questions. three. What are three things do you do every day in your workplace? Uh, I teach a class. I teach a, I teach a class. I check my uh, email. I check homework student. And um, what is something you never do in your workplace? I never deport. I never a camping. I never do the cinema. Okay, go to the <laughs> cinema. Okay, thank you very much. Thank you. Uh, Yesenia, uh, you better say, es mejor que digas, uh, I check students. I check. I check students' homework. I, I check, check students' homework. Ah. Homework, así como el posesivo que estudiamos okay. en nivel 1, students, homework. I check students, homework, ok? It sounds okay, better, teacher. suena mejor, ok? okay. Thank you okay, very okay. much. Ok, Yesenia, select the last one. Dime el último número, Yesenia, from 1 mm -hmm. to 22. Número eh, 11. No, ya me lo dijeron. Another number. Ah, eh, eh, vamos a ver, eh, 20. Yes, number 20 is ok. Jocelyn. You ask Jocelyn, le hace pregunta You ask Jocelyn, ¿ok? No está Jocelyn. No está Jocelyn, yes. Sí. Sí, no, sí, sí está Jocelyn. Yes. Sí está a ver, ahí está Jocelyn. Ya la salí, chicos. Bueno, what are three things you do every day, every day in your workplace? workplace? I read, I read, creo que era. Right, no, I write, I bicycle every day to my work. I make report, I check emails. Yeah, why sometimes do what sometimes you never do you in your workplace? I don't eat at my workplace. You can say, I never eat, I never, I never eat, I never eat in my workplace. Okay. 
Okay, thank you. Thank you very much. Okay, so thank you for your participation. Now, please, everybody, ahora todos, let's give thumbs up to the participants. Demosle deditos así levantados a los participantes que compartieron. Let's give them thumbs up. Thank you very much for your participations. Your participations are very important for me, okay? Because I can see you are learning. Esas participaciones son muy importantes porque yo puedo ver que están aprendiendo. I can see you are learning, okay? So thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. So it's five to nine already. Faltan cinco a las nueve. Pero la otra actividad es un poquito larga, así que le voy a pasar asistencia ahorita para que no nos detengamos en la otra actividad, okay? So let's... Um, let me pass the attendance. Déjenme pasarles asistencia entonces. Okay, let's see. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Um, let's see. Um, Carlos David. Present. Edgar no está. He's not here. Okay, Amber. Is Amber still connected? I don't think so. Okay. So Hazel Sarai. I'm here. Good, thank you. Jacqueline, Lisset. I'm here. Jorge Eduardo. I'm here. Thank you. Juan Carlos. I'm here. Eunice. I'm here. Okay. Eunice. I'm here. Maria Elena. I'm here. Mauricio Antonio. Okay, Mauricio is connected. All right, Nelson Gabarrete. I'm here. Nestor Iván. Present. Okay, Oscar Arnulfo. Present. Roxana Yamilet. I'm here, teacher. Wendy Natalie. I am here. All right, Jacqueline Gloribel. Present. Jocelyn Joanna. I'm here. And Yesenia Marisol. Present. Present. All right. Thank you very much. Muy bien. Okay. Thank you very much. Okay. So uh, in this moment, uh, let's take the two minutes break. Vamos a tomar los dos minutos de receso en este momento. Okay. Y luego regresamos. So please take two minutes. Tomemos dos minutos. Right now. Ahorita. Right now. Fifteen seconds, quince segundos. Ten seconds, quince, diez segundos, ten seconds. Okay, time is over. El tiempo se acabó. Time is over. All right, so let's uh, let's continue. Continuemos. Let's continue then. Um, let's continue with this second with this second part. Continuemos con esta segunda parte. Let's continue with this second. Uh, part. Okay, 
So for this second part, we have, um, let me show you here. Mm -hmm. Let me show you the, the material. Not this, okay, yes, don't know. Not this, not this, sorry. Uh, let me show you, let me look for the material you need right now. Yeah, it's here, I guess that. Okay, listen, uh, for this second part, the same page on page 24, in la misma página, page 24, página 24, you have, um, you have something about Mr. Wilson. You have some information about Mr. Wilson, okay? So please read Mr. Wilson's information and check the true sentences, okay? It says, check the correct sentences. According to the reading, de acuerdo a la lectura, according to the reading, which sentences are correct? ¿Cuáles oraciones son correctas? Which sentences are correct? And if the sentences are incorrect, si las oraciones son incorrectas, las van a corregir de acuerdo a la lectura. You correct the sentences according to the reading, okay? So any question, alguna pregunta? This is on page 24, está en la página 24. So do you have any question about this? ¿Tiene alguna pregunta? So please, you read the description, leen la descripción, and check the correct sentences, okay? Les ponen un chequecito a las oraciones correctas, de acuerdo a la lectura, according to the description, okay? And if the sentences are incorrect, si las oraciones son incorrectas, las corrigen, you correct the sentences, okay? So for this, you will work in groups. Van a trabajar esto en equipos, veo que algunos ya iniciaron. You will work in groups, it's okay. Vamos a trabajar en equipos. You will work in groups of three, equipos de tres, okay? Groups of Three. So let's go and work. Vamos a trabajar. Let's go and work. Okay, let me see. Veamos. Yeah. Okay, let's go and work. Page 24, página 24, page 24. Let me send you again. Ahorita envío otra vez. ¿No ha caído la notificación? ¿Cómo no? Pero es que me sacó. Es que tengo algo lento okay. el inter. Ok, let me, let me send you. Eh, Jacqueline Lizette, right? Let me see. Vamos a ver en qué equipo estáis. Ok, Jacqueline, te voy a enviar a otro equipo y luego te envío lo que corresponde, que es al 6, ¿ok? Ok. No me sale nada. La señal está mala entonces, Jacqueline. I'm sorry. Intentaré otra vez. I will try again. Sería leer esto y contestar lo de abajo. Yes. Por lo menos para... Yes, yes. exactamente. Ah, ahorita, ahorita, ahorita. Trabaja en ese equipo. And talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often 
in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July. July 20, 21. 21. Um, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22. I am always busy. busy. Okay. Uh, the first question, his name is John Wilkin, true or false? False. False. Correct or incorrect? False. Is False. Incorrect. 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 Ah. incorrect. Mr. Nelson, who is the correct? What is the correct name? Hey, it's uh, John Wilson. John Wilson, okay. Okay. Jocelyn, next question. Okay. Uh, he grades report every day. Uh, it's correct or incorrect, Jacqueline? Um, incorrect. Okay. What is correct? Uh, check emails. Okay. Sí. Y lo teníamos que escribir, ¿verdad? Sí, sí. Then, uh, why? Why the answer correct? The correct answer. You no, know, in the correct answers, only check. Okay. Uh, only the, check the correct uh, for the correct answers, only check. For the incorrect answers, you need to write the correct information. Para las que son incorrectas, you want to corregirlas con la información correcta. Okay. 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 Thank you. Yeah. Ah, entonces, la segunda es correct, es correcta o es it's correct? In, incorrect? It's, it's, it's incorrect. Incorrect. Uh -huh. uh, he checked email. Dice, y ahí dice, escribe report, brief report. Ajá, exacto. Pero él, él chequea el email todos los días. Ah, ok. Él check email. Ok. Ok. Next. Miss Nelson, next question. Every day. Every... Yes. Uh, number three. Yes. Yes. He never answered the phone and the tell because it is is a computer. Mm -hmm. Is correct or is incorrect, Mr. Nelson? He never answered the phone and then. And La primera pregunta dice, his name is John Wilkins. Mm -hmm. yeah, that is incorrect, right? Because his name is John Wilson. Yes. And the number two and he writes report every day, it's false too, because in the para, in the paragraph, no, no se como se dice paragraph. Yeah, paragraph, paragraph, it's no, a okay. paragraph, está bien. No, in the paragraph. Okay, in the paragraph doesn't say, say no. Doesn't say it, uh -huh. no lo dice, doesn't say it. Uh-huh. Number three, Hazel. Number three, he never answered the phone and talked to customers is false because he always answered the phone and talked to potential employees. 
Excellent. Wendy, Natalie, number four. Um, it's true. He often attend meeting in the morning. Mm -hmm. It's true or false. It's true or false. It's for true. you. In the paragraph, say, this and no so often in the afternoon. You know. Me saca el internet. ¿Qué quiere decir? 20 seconds. July 20 seconds. Ah, 20 seconds. Thank you. Eh, él dice que... Dice, yes, eh. Sí, veamos. We July. have to attend a conference on July 21st, mm -hmm. and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Mm -hmm. uh, he has to go a conference on July 22nd. Uh, nosotros mm -hmm. tenemos que atender una conferencia eh, julio 21. Mm -hmm. Y nosotros atendemos una conferencia sobre la conferencia el 22. Se sí, dice que nosotros atendemos una conferencia el 21 de julio y después y luego nosotros tenemos o eh, sí tenemos que atender una conferencia, una reunión acerca de la conferencia en julio 22. Exacto. Entonces, la conferencia real, ¿cuál es? sería la, la del 21, verdad? Sí. Yeah. Porque en el 22 yeah. van a hablar sobre esa conferencia. Exacto. Entonces, sería... Mm. Eh, sí. Ok, sería... Kiss... Uh, kiss... How to attend... A conference on July. But to go to the conference on July 21st. Okay, to go. Ahí sería they, they have to attend a meeting. Podría ser si lo incluimos, ¿eh? porque dice we have, ¿verdad? Él se, él se incluye en el grupo. On July to one first, is verdad? Sí. He doesn't. He doesn't. No often. Mm -hmm. He doesn't. So often at the meeting in the afternoon. So often. O sea que va so antes de often. Va doesn't so often. Doesn't so often. Así tengo. He doesn't so often at the meeting in the afternoon. And what does it mean? Oh, so okay. He doesn't. And what is so often? ¿Qué es so often in this case? What is so often? Menú, tan a menudo. No tan ajá. a menudo. No, ajá, not so often, not, no tan a menudo, ¿ok? No tan a menudo, not so often. Y en este caso tienen una negativa, right? You have a negative sentence. Yes, María? Yes, right? Sí. 
Ok, so often is tan a menudo, mm -hmm. exactly so. Yes. Not so often, not tan a menudo. Mm -hmm. Doesn't so often, not tan, ella no tan a menudo. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Pero por ejemplo aquí en este, he doesn't so often attend. Ah, okay. Está bien así. Yes, he doesn't so often attend meetings. Él no tan a menudo, ajá, uh -huh. yeah. Attend meeting in the afternoon. Uh -huh. Exactly. Attend meeting. O sea que ah. el su siempre va de, porque es una regla, me recuerdo. No, no, uh, no, in this case, cuando estudiamos el often, no, es, no lo estudiamos con el so, solo estudiamos el often nada más. I often ah, give okay. clients in the morning, but you can put so, le pueden poner so también al, al, antes de, 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 de often, so often. Mm -hmm. The often. He doesn't so often at the meetings. Uh -huh. okay. Y la otra era. Okay. He always has events Friends. in his company. In the company. Prácticamente todas eran, bueno, no sé si la tres era correcta, pero prácticamente todas eran incorrectas. Yo lo que le puse como incorrecto, pero eh, he always answered the phone and told to the potential employees, ¿verdad? Ajá. O sea, con los empleados no es con customers. No es con customers. Ajá. Y la seis, la seis sí es. No, pero es que he, he usually, dice que usualmente, pero en el texto dice he always. He always, ah, sí, he always. He always. Es, siempre. He, es he always. Ajá. Always. Entonces, si lo, hacemos, si lo hacemos puntual, sería he always has a band in this company. O podemos responder como false. False. He always has a band. Porque sería como de transcribir prácticamente. En vez de... Sí. ¿Cómo nos quedaría esa? La 6 y. He always. He always. Okay. Even. O como se dice event. 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 You say events. 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 Teacher, solo vamos a transcribir la forma correcta o vamos a poner, por ejemplo, false y always have events. No, no, no. I mean, uh, aquí en el espacio que tienen al principio, a la parte del número, next to the number, ahí van a poner si es ¿Sí? cor correcta, pueden poner una C, a letter C. Y si es incorrecta, a letter I, una letra I, a letter I. Y si es incorrecta, solamente escriben la información correcta. Si es correcto, no deben escribir nada. You don't have to write anything, ¿ok? Mm -hmm. Si es correcto. Solo si es incorrecto, sí. ¿Ok? Van a escribir la información correcta. You write the correct information, ¿ok? Ok. Yeah. Ok. So, did you finish? ¿Terminaron? Did you finish? Not yet? ¿Todavía no? Yes. Not yet? Yes. 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 Okay, perfect. Yes. Yes. Okay, perfect. That's all. That's all. Entonces, practicamos. Hey, ¿Cuál es esa? Ah, tres dijo. Number three. Sí, la tres. Dice. Ok, Jacqueline. Le dejó la six, la seis. Jocelyn, perdón. Did, did you okay. finish? Did you finish? Finish, yes. teacher. Okay, perfect. Okay, continue. Practice. Continue. Yeah, gracias. Okay, number six. Uh, the incorrect is he usually has an in the company in his company. Uh, the correct is he always has. Even in his company. Okay. Hoy la otra okay. chica. 
Muchas gracias, un gusto saludarlas. Un gusto. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Ok, uh, so did everyone finish? ¿Terminaron todos? Did everyone finish? Did all the groups finish? ¿Todos los grupos terminaron? Did all the groups finish? Yes. If you finish, I'm así. Si terminaron, I'm así. If you finish, do this, please. Yes. Ah, yeah, everybody finished. All right, so let's go and check. Let's go and check. All right, vamos a revisar. Let's go and, and check. All right, let's see. Let me share screen. Déjenme compartir las pantallas. Let me share screen. All right, let me see here quickly, rápidamente. Let me share screen quickly. All right, let's listen to um, with number one, con la número uno, with number one. Uh, let's listen to um, Ana Abigail with number one. Uh, his name is John Wilkin. Is is false. The correct his name is John Wilson. Excellent. His name is John Wilson. Excellent. Thank you very much, Ana Abigail. I appreciate your participation. So let's listen to Ana Beatriz, number two. Okay. Uh, his right report every day is false. Uh, correct is he's never write reports. He never write report writes reports. Okay, uh, but do you have something with every day in the paragraph? Tienen algo que diga every day en el párrafo? Do you have something that says every day in the paragraph? Yes. Yes. So which sentence? What oración? Which sentence? I check email. It the company email. Ah, ok, so, esa sería entonces la corrección. So, read it again, please, Ana Beatriz. Léala otra vez. He checks emails for the company every day. He, he writes report every day. Ajá. It's, It's false. He never writes reports. Ok, Ana Beatriz. Um, Yes, I, I get your point. Entiendo su punto, Ana Beatriz. Okay, he never write, writes reports. Pero el detalle es que esa información no la tenemos. De he never writes reports. Okay. La corrección podría ser he checks emails okay. for the company every day. Okay, esa sería la corrección porque dice every day y tenemos every day en la número dos. Okay, so that would be the correction. Okay. Esa sería la corrección. Okay, so uh, what about okay. the others? Okay, thank you, Ana Beatriz. What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Cuál tienen los demás? What do you have in here? ¿Qué tienen aquí? What do you have in here? ¿Qué tienen acá los demás? What do you have here? Number two, he checks emails every day. Ah, okay, that's the correction. Esa sería la corrección entonces. He checks emails for the company every day. Okay, thank you very much, Maria. So let's see number three, la número tres. Let's listen to Carlos David. And the correct sentence is he always <clears throat> answered the phone and told to the potential employer. Okay, repeat it, please. So it's incorrect. It's incorrect. So the, this sentence is incorrect, David. Uh, uh, no, it, it, it's in, uh, uh, the correct is uh, he always answered the phone and told to the potential employer. Employees, okay, that's right. So thank you very much, David, that's excellent. So the sentence is incorrect. Esta oración está incorrecta, is incorrect. And the correct, and the correction is, y la corrección sería, he always answers the phone and talks to potential employees. Thank you, David. Okay, let's see number four. Veamos la número cuatro. Let's see number four. Let's listen to um, Sarai, Hazel Sarai, number four. He attends, no, he often attends meeting in the morning. For me, it's true. It's true. He attends meetings in the morning. Okay, very good. It's true. Es cierto. Okay. So he often attends meetings yes. in the 
in the morning. Y aquí está la información, miren. It says, generally, we have the information here. Generally, I attend meetings in the, in the morning. So thank you very much, Sarai. So let's see number five. Veamos la número cinco. Let's see number, um, number five. Okay, number five says, uh, okay, let's listen to Jorge Eduardo. With number five, Jorge Eduardo, number five. It, he never attend meeting in the afternoon. Is false. He often attend meeting in the afternoon. Afternoon. Okay, he often attends meetings in the afternoon. Meeting in the afternoon. Mm -hmm. All right. Maybe maybe you can say, uh, Jorge, he doesn't. Okay, because it's negative. Si se fijan, dice, and not so often in the afternoon. Tal vez pueden decir, um, he doesn't so often attend meetings in the afternoon. All right? Tal vez sería la, la corrección. Que sí atiende, pero not so often, no tan a menudo. He doesn't so often attend mm -hmm. meetings in the afternoon. Okay? Teacher. Okay. Yeah. Sería correcto, he occasionally. Ajá, podría ser. Meeting in the afternoon. Yes, it's okay. It's, uh, um, pero es que dice not so. Tenemos not so often. No tan a menudo. Not so often significa que podría ser que adverbio de frecuencia, por ejemplo. Rarely. Rarely. Never. Podría ser rarely, tal vez. Ajá. He rarely attends meetings rarely. in the afternoon. Porque es not so often, no tan a menudo. Es decir, casi nunca. Pero sí lo hace, ¿no? Right? Hardly ever, maybe. Uh -huh. He hardly ever attends meetings in the afternoon. Podría ser, aunque no lo tenemos. Porque dice not so often, ¿ok? But that would be okay. All right, let's see number um, six. Let's listen to um, Mauricio Antonio in number six. Mauricio? Usually... As parents is company. Okay. Always. Oh. He always. He always has parents in his company. Excellent. That's very good. Thank you, Mauricio. So it's always. In my company, we always have events. So in the company, he always has events. Thank you, Mauricio. And the last one, number seven, la última, la número siete, number seven. So let's listen to Mr. Gabarrete. Uh, okay. Uh, number seven is uh, correct. It's correct. He has to, it's uh, correct. He has to go to a conference on July 22. 22nd, 22nd, you say 22nd, 22nd. Okay. Okay, so, so you say you say it's correct. Yes. Yes. Uh, what do you think? What about the others? What do you think? Hay de los demás que piensan. Is it correct or incorrect? It's incorrect. incorrect. It's incorrect. It's incorrect. It's incorrect. It's incorrect. Okay, let's see. Um, Nestor. Nestor. Uh, Nestor, do you think it's correct or incorrect? Uh, Nestor? Do you think uh, this sentence is correct or incorrect? Incorrect. Okay, so give us the answer then. Entonces, muéstranos la respuesta. Give us the answer. Because he have a conference on July, July 21st. Exactly, exactly. So, look at this information. Oh. Miren esa información. We have to attend a conference on July 21st. Ah. Not 22nd, no el 22nd. 21st, ¿ok? July 21st. Sí, claro. okay? It's incorrect. Es incorrecta, Mr. Okay. Gabrete. It's incorrect. Okay, okay, very good. Thank you. All right, so uh, very good. So the idea of this was to do reading. La idea de esto fue hacer una pequeña lectura. It was to do a little a little reading activity, okay? So now let's go to, uh, to a speaking activity. So here we have a conversation. Por aquí tenemos una conversación. And listen, um, sometimes, a veces, sometimes, I want you to pay attention to this. Quiero que pongan mucha atención a esto. Uh, sometimes, in order to state urgency, 
cuando queremos pedir algo de emergencia, porque ya me lo está pidiendo alguien a mí, mi, mi jefe superior, I say, it's very important. You can use these uh, expressions. Pueden usar estas expresiones. It's very important. Please send me the report. It's very important, you can say. O podrían decir, I really need. For example, oh, I really need um, that information. I really need that information. Please uh, send it to me. Envíamela. Send the information to me, okay? So, cuando quieren expresar urgencia, you can use it's very important or I really need something. Realmente necesito algo, right? And we have a conversation. Y tenemos una conversación. So listen to the conversation, please. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, listen again. Escuchamos otra vez. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. All right? Now let's repeat. Repitamos. I really need that memo, Bree. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. I need to speak with, to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. This is on page 25. This is on page 25. Okay. What does it mean right away? Right away. In Spanish. Does anybody know? Alguien sabe porque a mí se me ha olvidado qué significa eso. I have forgotten. ¿Quién yeah, recuerda? Rápido voy. Rápido, rápido voy. Luego. ¿Alguien más que tenga otro significado? Right away. Para mí igual. De inmediato. Exactly. Ok, esa sería la más bonita, la traducción más bonita. Right away, de inmediato. Ahorita mismo, ok. Right away, sí, de inmediato. Ahorita. ahorita mismo, right away. You say, ahorita lo hago, right away. For example, imagine, imagínense que Juan Carlos is my boss. Él es mi jefe y me dice, uh, Bernardo, please write the reports today. Y yo le digo, right away, Juan Carlos, ahorita mismo, de inmediato. Okay, right away, right away. All right? Yeah. Okay. So listen, on this conversation, we have expressions to a state um, emergency, okay? En, estas, en esta conversación, tenemos algunas expresiones eh, para resaltar, sorry, urgency, urgencia de algo. Sorry. We have some uh, expressions to a state urgency. Tenemos algunas expresiones para resaltar urgencia. It's very important. I really need you to do something, okay? I really need, it's very important, okay? Very good. Now, taking this in consideration, tomando esto en consideración, look, you will write a conversation, your own conversation. Va a escribir su propia conversación, your own conversation, stating urgency, resaltando urgencia de algo. I don't know what. Yo no sé de qué. I don't know what. Ok. Ustedes saben mejor porque ustedes van a hacer la conversación. You know better because you will write the conversation in pairs. Va a ser en parejas. It will be in pairs. Ok. Pueden tomar esa como modelo. You can take that one as an example. Yeah. Ok. Pero no la misma. Other information. Different information. Información diferente. Ok. But try to use. It's very important. Traten de usar. It's very important. Y I really need, ¿ok? Clear, está claro qué van a hacer. Is it clear what you have to do? Ya, yeah. pueden pedir muchas cosas de urgencia, ¿ok? No solo una para que se les alargue un poquito la conversación. So you can ask for different things, ¿ya? Yeah. Is it clear? Estamos claros qué vamos a hacer. Is it clear what you have to do? Ya, yeah. ya. Yeah. 
Ok, perfect. Let's go and work. Vamos a realizarla entonces. So write it on your notebook. Escríbanla en su cuaderno. And decide who's going to be who. Y, de, y decidan quién va a ser quién en la conversación. Ok. Who is the boss and who is the employee? ¿Quién es el jefe y quién es el empleado en este caso? The boss and employee, right? All right, let's go. Vamos a crearla entonces. Let's go and create it. Acepten la invitación, por favor. Okay, accept the invitation, please. All right, let's go. Sorry, Jorge. Lo siento, Jorge, te moví porque Roxana estaba sola y veo que se te fue también. Sí, pero dijo que ya regresaba, solo iba a abrir la puerta, me dijo. Ah, ok, perfect. Sí, te moví para acá porque ella estaba sola. Okay. She was alone. Ah, y ustedes eran tres en el equipo que estabas, ok. Bueno. All gracias. right. Hi, Hazel. Hi, teacher. ¿Con quién estás? Who are you with? Wendy Natalie, creo. Ok, ya te contestó. Porque no la veo aquí ahorita. Y se acaba de desconectar. Estaba desconectada. Ok, déjame revisar. Let me check. Pero sí te contestó. Hablaron un momento, ¿no? Sí, este, estaba abriendo la conversación. Y en lo que regresé ya no. Ah, ok. Ya no estaba. Let me see. Natalie, right? Yes. Ok, sí, se salió, no está conectada. She's not connected. Ok, let me move. Yo te voy a mover entonces para otro equipo mejor. Ok. It's very important. Just a moment, but I'm going to get you away. Hola, teacher. Hello. Solo estamos aquí con Ana Abigail, pero ella me está diciendo, me está, ella está también como en el puesto de mi jefa, ¿verdad? Me pone, I really need Aston Klein in the morning. Eh... Debería contestar yo, just a moment, please. 
What did she say? ¿Qué dice ella? Can you repeat, please, what she says? Uh, I really... I really need a 10 clients in the morning. Mm -hmm. yeah, okay, okay, Abigail. ¿Tú le quieres decir a Nelson de que necesitas que él atienda a los clientes en la mañana? Ah, ok. Mm -hmm. I really, okay. Entonces mejor dile, I really need you to attend. I really need you to attend. Necesito que atiendas. I really uh, you. Uh, need you, you to. Need you to. Uh -huh. I really ah, okay. need, uh, need you uh, need you to attend class. Okay. Exactly. Y la respuesta sería entonces, teacher, just a moment, just a moment, please. Mm, en este caso no sería just a moment porque sería tomorrow. Ajá, yo porque. Ajá, ok, sería. Para, para aquí la, ahí, I need you to sería entonces, I really need you to attend clients tomorrow. Uh, Mr. Garbetti, maybe you can answer. Sure. Seguro. O por supuesto, sure. Ah, ok. Sure. Ajá, o tal vez podría ah, ser. Okay. Of course, por supuesto. Of course. ¿Alguna de las dos? Cualquiera de las dos. Sure. Sure. Ok. Mm, ok. Entonces. Pues podría bueno. ser sure, sure, right away, ¿verdad? No, solo sure. No. Por supuesto, no, solo sure, ok. Sure. Eh, gracias, teacher. Ya, yeah, eso bien. Continue, continue. Sure, ok. Solo que ahí okay. estoy viendo cómo adaptar la segunda parte. Vamos a ver. Ahí dice, ah, okay. I need to speak to, a que necesita hablar con Mr. Nelson, dice que es muy importante. Pero en el caso de nosotros, con yo le estoy pidiendo que me ayude a atender a los clientes, ¿Qué le puedo decir? Ajá, uh -huh. ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Pues podría ser otra cosa. No necesariamente tiene que ir relacionado a atender los clientes. Mm, ok. Podría decirle que, uh, que necesita que organice la, la reunión de vendedores. Ah, ok, I need. And I need you to organize. Lo mismo, I need you to. And I need you to organize. I need. Uh -huh. The meeting. I need you to. Uh, I need to. Uh, I need you to. Quiero que. Eso, need you to, significa necesito que. Need you to. Sí, necesito que. I need. I need. Uh -huh. Necesitar. Uh -huh. I need you to. Organize. Meeting. Uh, meeting. Con los vendedores. Ana, la reunión de ventas. Ahí podría ser. I need to, to organize the sales meeting of the month. Perdón, I need you to organize meeting. I need you to organize the sales meeting of the month. Entonces, una vez más. Una vez más. Did you finish? Did you finish? Yeah, yes. teacher. Oh, okay. Yes. Yeah, teacher. Okay. So you can practice. Okay. I will call the clients. Just a moment, please. I sent you the numbers. I need to write a report and send to Mr. Ferro. It's right away. Okay, ahora. I really need call clients, Mauricio. Just a moment, please. Um, can you, can I interrupt you for a moment? Maybe I didn't explain this, but uh, when you need someone to do something, cuando necesitan a alguien que haga algo, le van a decir, I really need you 
Two, for example, I really need you to call clients. As a you too, I really need you to call clients, okay? That's important. Eso debe ir, that, that, that must be there, okay? I really need you to. Exactly. I really need you to call clients. Mm -hmm. Yeah. I really need to the call clients. I really need yes. you to, to call, call clients. clients. Uh -huh. Siempre para cualquier cosa que yo necesito de alguien o necesito que alguien haga algo, te voy a decir, I really need you to. For example, I really need you to make phone calls. I really need you to check email. Okay, need you too. Thank you. All right. I really need to call clients. I really need you to call clients, Mauricio. Just a moment, please. I send you the number. I need to write report and ascend to Mr. Perez. Please, it's very important. No, you're right. Right, I right. I believe in you to hold clients. Just, just a moment, please. I send you the numbers. I need to wire people and send to Mr. Perez. Please, 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 it's very important. Right away. Come on. Bueno, pues gracias por practicar. <laughs> Chévere, Mauricio. Okay, everyone, uh, so did you finish your conversation? Terminaron todo su conversación? Did everyone finish uh, their conversation? Yeah? Yes. Yes, all right, perfect, perfect. Okay, uh, just before you present, solo antes de que eh, hagamos algunos, o antes de que presenten algunos, mayormente los que no han participado, aquí los tengo anotados. I, I have you here on the list, okay? So listen. Uh, solo quiero darles una información que es de mucha importancia, que yo creo que ustedes ya la recibieron, quizás, ¿verdad? Eh, bueno, la, la información es en cuanto a la inscripción para el módulo 3, ¿ok? Y siempre se da con mucha anticipación, ¿ok? Siempre se da con mucha anticipación para que al final no anden corriendo en recursos humanos de la empresa donde ustedes laboran, ¿ok? Siempre se da con anticipación para que eso se vaya haciendo con con tiempo, todo lo, lo de los documentos, ¿verdad? Eh, bueno, primeramente mencionarles de que eh, la, la fecha, la fecha límite para recepción de documentos, esos documentos los manda Recursos Humanos directamente, ¿verdad? Eh, no son ustedes quienes mandan los documentos, sino que son es Recursos Humanos de su empresa. La fecha límite para enviar esos documentos es el día 6 de mayo antes de la medianoche. ¿Ok? Y eh, quiero recalcar esto, pero sí me voy a decir, pero no soy yo quien nos envía, entonces, ¿por qué no está diciendo nosotros? Es para que, de, eh, de, de cierta manera, para que estén pendientes de recursos humanos que ellos envíen esos, esos documentos, ¿ok? Para que para no que presionemos. Presionemos. ¿Perdón? Para que presionemos, teacher. Para que seguro, eh, exactamente. Eh, porque, bueno, eh, lastimosamente, algunos que estuvieron en el nivel 1 me di cuenta que de, de, después como que no estaban ya en el nivel 2 porque como que no se enviaron los documentos a tiempo y hubieron algunos detalles, ¿verdad? Entonces, esta información se da con tiempo para que ustedes estén pendientes 
con recursos humanos para que les puedan, para que ellos puedan mandar los documentos antes de la fecha establecida, que sería el 6 de mayo a más tardar antes de la medianoche, ¿ok? Muy bien. Eso es en cuanto a la fecha. Eh, bueno, ustedes saben que los, los documentos son enviados de recursos humanos directamente, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo eso. Y recuerden, estos documentos deben ser enviados a tiempo porque con, este, con esos documentos que, se, que, 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 que envían de recursos humanos es lo que sirve para reservarles el cupo para el siguiente módulo, que sería el módulo 3. ¿Ok? Así que para que estén pendientes de eso. Tal vez solo aclarar algo bien importante, ¿ok? Todo depende también, o el hecho de que ustedes vayan al siguiente módulo, como todos saben, depende de tres cosas importantes. Número uno, que tengan como mínimo 80% de asistencia, ¿ok? Número dos, que tengan como mínimo 80% en todas las notas, ya sumando todas las notas de la plataforma. Las tareas de cada semana, los midterms y, los, y el final term y el examen final, ¿ok? Ya. Y aparte de eso también, que envíen la encuesta de satisfacción. So, estas tres cosas se unen y son importantes para que ustedes puedan pasar al siguiente, al siguiente módulo, ¿verdad? Así que... Bueno, de mi parte, esa es la información que les tenía que dar respecto a esto, ¿verdad? Así que, eh, bueno, básicamente eso y otra cosa también. No sé si, eh, bueno, yo recuerdo que en el nivel 1 no se hizo una evaluación al docente directamente, sino que solo se llenó la encuesta de satisfacción al final, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Eh, pero yo creo que en esta vez es, estamos viendo de que sí se va a hacer una, una evaluación eh, para el facilitador. ¿Ok? Entonces, eh, si hay, eh, con respecto a esa evaluación para el facilitador, si les cae un enlace para evaluar directamente al facilitador, que sería mi persona en este caso, asegúrense de que cuando vayan a evaluarme, eh, elijan mi nombre. ¿Ok? Y mi nombre es Bernardo Martínez Segovia. Ya se los envié ahí al grupo, ¿verdad? Eh, les envié también el record eh, al recordatorio y al grupo acerca de eso, ¿ok? Eh, Bernardo Martínez Segovia es mi nombre completo. Les digo porque yo aparezco con mi inglés corporativo normalmente y algunos pueden tener dudas respecto al nombre. Así que mi nombre es Bernardo Martínez Segovia. Ok, muy bien. Eh, ¿Alguna duda? Sí, sí David. Eh, con respecto a eso de, la, de lo que usted dijo, de la, y todo, no lo vamos a llenar con usted porque normalmente en los, no, los anteriores... No, no, no. no. La, la, la encuesta de satisfacción sí la llenan conmigo, que es la última clase. La encuesta de oh, okay. es la última sesión del módulo, esa sí la llenan conmigo. En el caso de la evaluación del facilitador, eso no, eso lo llenan ustedes en el tiempo que ustedes quieran, ¿ok? Pero okay. sí es importante que lo hagan, por supuesto. Pero es, ese enlace sí no, a mí no me, no me ha llegado el de, el de evaluación. Ok, en su momento me imagino que se los van a mandar, pero sí se nos dijo que les notificáramos para que estén pendientes. Ajá. Okay. A mí me llegó ahora el correo y para seleccionar el nombre hay una lista desplegable. Entonces, ah, ok. Solo es el Bernardo. Entonces, entonces a María sí ya le cayó. Entonces le va a caer vía correo electrónico. Entonces, sí, bien. Eh, vía correo. Me cayó en el WhatsApp también. Ah, ok, perfecto. Vaya, ¿a, a quiénes más les cayó ya? Va en un mensaje donde les piden la información según entiendo, ¿verdad? La información del... ¿A quién más les cayó? A, a mí, Ticho. A mí me cayó. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, por favor, no omitir ese punto. Eso es importante. Eso es importante porque ustedes saben que a través de eso hay algunos puntos de, punto, perdón, de mejora para el facilitador, ¿verdad? Para que las cosas funcionen de una forma, de una forma mejor en la clase y ustedes están más, estén, perdón, más contentos con la, con la clase, ¿ok? Así que, por favor, hacerlo. No omitan ese, ese, ese punto, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues estamos, estamos claros. Fecha límite para reserva. Ahí, por ahí nos está mostrando Oscar Arnulfo. Ok, muy bien. Ahí nos está mostrando. Thank you, Oscar. No, I'm scared. Ahora sí, ya estoy un poquito asustado. I'm a little scared. Ok. So, por favor, eh, tomen el espacio para completar esa, esa encuesta. Ok, por favor, please, I beg you. Por favor, se lo suplico. Ok. So, um, we have... 
Four minutes. Tenemos cuatro minutos. We have four minutes. Y siempre hacer hincapié antes de que tomemos el espacio para practicar, de que completen el trabajo de la plataforma, ¿ok? So please do it on time. Ah, no a tiempo. Do it on time. Ya el viernes debe estar completado eso, ¿ok? Very good. So let's go now and practice. Vamos ahora entonces a las presentaciones de la conversación. Okay, very good. So let's see Arnulfo. Arnulfo, no le hemos escuchado la voz ahora casi. Okay, so Arnulfo, uh, who is your pair? Who is your pair? Loida. Loida Unice. Okay, so uh, are you ready to present? Yes. Okay, we listen to you. The note I really need. I need more time, Loida. Oscar, but I asked you the last week. It's very important. No problem. Go right now. Thank you, Oscar. Nice. Thank you very much. It's very good. Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. Thank you. Thank you, Loida and Oscar and Lupo. Thank you very much. All right. Let's see. Jacqueline Gloribel, tampoco le hemos escuchado la voz a Jacqueline, a Jacqueline Gloribel hoy. Okay, so Jacqueline, who is your pair? Gloribel, who is your pair? Juan Carlos. With me. All right, go ahead. Okay, Jacqueline. I really need the report and call the Mr. Nelson, please. Just a moment. Please. I need to. I need to write to report with me in the afternoon. It's very important. Right away. That's all. Okay. Thank you very much. Good conversation. So let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. Thank you, Juan Carlos and Jacqueline Florido. En Yesenia, Yesenia no le hemos escuchado mucho la voz tampoco. Yesenia Marisol. Yesenia, who is your pair? Hi, Yesenia. Are you there? Voy con Jolly. Okay, so are you ready? Uh, Jolly. Vamos a ver. Está conectada, sí. Está conectada, Jocelyn. Yes, she's going to say. Jocelyn Hazel. Es que me decía Yoli, ¿quién es Yoli? Yoli le escribí. Ok, empiezo ya. Bye. Eh, ok. Eh, I really need to talk about report. Just a moment, please. It's very important, Miss Yesenia. Hazel. Help to Yesenia with the report. Right away. Okay. Thank you. Finish. <laughs> oh, okay. All right. I was waiting for more. I was waiting for more. I was waiting for more. All right. I can't. No alcanzamos, teacher. <laughs> oh, I'm sorry. Después de help Yesenia, yeah, I was waiting for more. I was waiting for more. Okay. Thank you, girls. Gracias, chicas. <laughs> Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. Thank you very much. Great conversation. Short, but great. Cortita, pero muy buena, okay? Short, but great. Okay, listen. Uh, just before we continue. Now I guess everybody participated. Creo que ahora sí todos participaron ya. Solo Wendy Narali, pero creo que se salió Wendy Narali. Cuando estaba, cuando estaba en equipo, creo que se salió. Yes, right? ¿Con quién estaba Wendy Narali? Conmigo, Hazel. Hazel, right? No regresó, verdad, Hazel? She didn't come back. No, okay, perfect. Okay, so listen, something important about this topic. Algo importante acerca de este tema y lo olvidé, olvidé decirlo al principio. I forgot to tell you at the beginning. Listen, when you need someone to do something, cuando necesitan que alguien haga algo usando I need, okay? I need you to. Vamos a decir I need you to. Do something. Necesito que hagas algo. For example, for example, for example, uh, maybe you can say, um, I need, okay, oh, hold on. 
say, I need you to, I need you to write the, the reports, for example, I need you to write the report. Okay, so listen, este I need you to, you to, significa necesito que, I need you to, I need you to write the report, necesito que escribas el reporte, I need you to, esto siempre se usa en este caso, con ese propósito. Podría ser, I need you to send the emails, necesito que envíe los correos, o puede ser, I need you to, to what? To check merchandise. I need you to check the merchandise. Necesito que revises la mercancía. I need you to. So that's important. Eso es muy importante en la estructura de una oración de este tipo. Okay? I need you to do something. Necesito que hagas algo. I need you to. Okay? So that's very important. Okay? So um, this time, time flies. El tiempo vuela. Time really flies. It's 10 3 already. Ya son las 10 y 3. It's 10 3 already. Me siento las dos horas, but anyways, you need to rest too. Necesitan descansar también, okay? So, um, solo para la sesión privada de hoy, solo déjenme revisar. Just let me check with me. ¿Quién está en la sesión privada hoy? No, vamos a ir a revisar entonces y les voy a, decir, les, les, les voy a dar otra vez más o menos el horario. Tomen notas, por favor. Take notes, please, porque se les olvida luego. You forget later. A mí se me olvidó. Bien, día 21. Ese día le, le corresponde a Jessica. Pero Jessica no está presente. Si alguien más quiere tomar el espacio de Jessica, de los que no están, puede hacerlo. Luego el día de mañana tenemos a Jorge, Eduardo Aquino. Tomorrow. Aquí okay, tenemos a Jorge. Y el viernes tenemos a Juan Carlos. Rivas. ¿Ok? Alguien, si alguien quiere tomar el espacio de Jessica, lo hace. Si no, pues, there's no problem. No hay ningún problema. There's no problem. ¿Ok? ¿No? Ok, everybody. Then if there's nobody, si no hay nadie, no hay problema. So, uh, thank you for connecting, everybody. And, well, thank you for connecting. And I, and I hope you learned something. Espero hayan aprendido algo. I hope you learned something. And, well, goodbye and good night. Bye, good night. Good night, good night. Good night, good night. teacher. Good night, Bye. teacher. Good night. Bye. Good night. Thank you. Mm. Ok, uh, muy bien. Um, es el momento de la sesión privada, privada, perdón, pero la persona que le corresponde este día no se ha conectado, así que vamos a hacer un pequeño repaso o, o vamos a estudiar más bien un tema que es muy, muy importante, que, es, que, que fue del día de hoy. Ok, so, um, tenemos expressions, expressions um, to say. Urgency, ok. Expressions to state urgency o expresiones para resaltar urgencia. Ok. So, which expressions can you use to state urgency? Uh, for example, you can use the expression, um, it's very, it's very important, right? So, you can use this expression to state urgency. Pueden usar esta expresión para resaltar urgencia. Or maybe you can say, um, you can say, I need, all right? Need, um, I need something, right? I need, all right? So imagine you say it's very important. Maybe you can say, oh, hello. I want you to help me with uh, the reports. I want you to help me with the reports. Quiero que me ayude con los reportes. And then you say, it's very important. Ah, you are stating urgency. Estamos resaltando urgencia. It's very important, all right? 
Now let's pay attention to I need. En ese momento le vamos a poner atención a I need, porque aquí hay algo muy importante. Ok. In I need, you will say, for example, I need, I need you to. Ah, ok. Vamos a usar este, esta pequeña frase. I need you to. Necesito que I need you to. Um, Check, for example, I need you to check um, the emails. I need you to, to check. Uh, hold on, espere un momento, hold on a second. So you can say, I need you to check them, the emails. I need you to check the emails. Okay, very good. So you need somebody to do something. Somebody is a you. You need somebody to do Something, you need somebody to do something. So you say, I need you to. Para eso vamos a decir, I need you to. And I can give you more examples. Puedo darles más ejemplos. For example, you can say, I need you to write the report today. Or I need you to check the merchandise tomorrow. Or I need you to uh, call clients today. Or I need you to to speak with Mr. Anderson today. I need you to, okay? So, muy bien, concluyendo, concluyendo with this, concluyendo con esto, debe ir ese you to. I need you to do something. Necesito que hagas algo. Y la traducción a español de esto sería que. Necesito que. I need you to. Y luego ponen el verbo, ¿verdad? Así que esto es muy importante que lo sepan. Eh, también eh, podríamos decir, en vez de decir I need, podríamos decir I want, I want you, I want you to clean the office, for example. I want you to clean the, uh, the office, just to give you one example, solo para darles un ejemplo. I need you to clean the office. Ah, en vez de usar el need, estamos usando want. I want you to clean the office, ¿ok? Y luego, siempre ponemos el you to. Tal vez, me, tal vez podrían preguntarse, pero en vez de ese you, podríamos poner algo más. Ah, oh, por supuesto, podría cambiarse. Por ejemplo, quiero que él haga algo, refiriéndome a alguien. Vamos a decir, I want him to clean the office. Quiero que él limpie la oficina. O quiero que ella limpie la oficina. Por ejemplo, I want her, diríamos aquí, I want her to clean the office. Así que aquí podríamos usar un object pronoun. Ok, y los object pronouns son me, you, him, him, sorry. Tenemos también el her, um, tenemos el as, el them y el you para plural. Ok. So, básicamente eso es lo que quería explicarles, algunas expresiones para resaltar urgencia, ¿ok? Así que espero que esto sea útil para que, en el aprendizaje de, del idioma para ustedes. Ok, so thank you very much. Gracias.